హలో అండి ఈ వీడియోలో ద బెస్ట్ డే ఆఫ్ మై లైఫ్ ఎపిసోడ్ నైన్ చూద్దాం ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్ ఒక ప్లేలిస్ట్ లింక్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను మీరు ఇంకా ఎవరైనా చూడకపోతే ఫస్ట్ ఆ వీడియోస్ చూసి ఇది ఫాలో అవ్వండి అలాగే ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి ఫర్దర్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్లోనే మనకి షన్ మూవీ హాల్ దగ్గర నియాన్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు కాసేపటికి నియాన్ వస్తుంది నియాన్ రాగానే షన్ నియాన్ని చూసి అలానే చూస్తూ ఉండిపోతాడు ఆ రోజు ఆ క్షణం నియాన్ తనకి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది అది కాక ఇద్దరు ఒకే షర్ట్స్ వేసుకుని ఉంటారు ఇంచుమించు అవుట్ఫిట్ కూడా సేమ్గా ఉంటుంది సో నియాన్ని చూసి షన్ ఏంటి మనం కపల్ అవుట్ఫిట్స్ వేసుకున్నాం తెలియకుండానే అని చెప్పేసి నవ్వుకుంటాడు వీకిద్దరూ కలిసి మూవీ చూడడానికి లోపలికి వెళ్తారు అదొక లవ్ మూవీ అనమాట లవ్ స్టోరీ సో మూవీ చూసి ఇద్దరు బయటకు వచ్చేసి వెళ్తూ వెళ్తూ ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు లవ్ స్టోరీ మూవీ కాబట్టి లవ్ గురించి వాళ్ళ మధ్య ఒక డిస్కషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది షన్నేమో నాలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న అమ్మాయి రావడం నాకు చాలా కష్టమేమో అన్నట్టంటే దానికి నియాన్ వెంటనే ఇలా అంటుంది ఏంటి ఎలా అంటావు నీకు నాకు సేమ్ సిమిలర్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి మన ఇద్దరం పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ కాకపోతే లవ్వే లేదు మన ఇద్దరి మధ్యలో అని చెప్పేసి అలా మాటల్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట తనకి మళ్ళీ ఆ మాటలకి తనే సిగ్గిపడిపోయి ఇక ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది ఏం లేదు ఏం లేదు అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్లో జూమో వాళ్ళు జాంగియోతో ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ ప్లాన్ చేస్తారనమాట సో అందుకే అవన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటారు అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా అని చెప్పేసి ఇక టూ డేస్లో ఇంటర్వ్యూ ఉందని చెప్పి సో జాంగియోని కూడా అక్కడికి పిలిపిస్తారు లైక్ కంపెనీ వాళ్ళే కాబట్టి జియాంగ్ కూడా వాళ్ళ టీం కూడా అక్కడే ఉంటుంది అందరూ కలిసి ఆ ఏర్పాట్లన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటారు జూము జాంగియోకి ధైర్యం చెప్తూ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు మీ ఫేస్ ఎవరికి చూయించలేదు కదా భయపడద్దు మీరు కన్ఫర్మ్గా బాగా చేయగలరు అని చెప్పేసి తనకి ధైర్యాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది ఇంతలో జ్యాంగ్ ఇంకా వాళ్ళ టీం కూడా అక్కడికి వస్తారు జాంగ్యో దగ్గరికి జూముకు అప్పుడే కాల్ వస్తే నేను కాల్ లిఫ్ట్ చేయాలని చెప్పేసి తను పక్కకు వెళ్ళి కాల్ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇంతలో యూసీ జాంగ్యోతో ఇలా చెప్తుంది జియాంగ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్కి మీరంటే చాలా ఇష్టం తన రోల్ మోడల్ లాగా మిమ్మల్ని చూస్తుందని చెప్పేసి యూసీ అంటుంది జాంగ్యో దానికి జియాంగ్తో అయితే తప్పకుండా మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ని కూడా తీసుకురండి ఇంటర్వ్యూకి నేను కన్ఫామ్గా తనతో మాట్లాడతాను అని చెప్పేసి జాంగ్యో అంటాడు యూసి అయ్యో మీరు పొరపాటు పడినట్టున్నారు జియాంగ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరో కాదు గ్జూమునే అని చెప్పేసి గ్జూమునే చూయిస్తుంది ఆ మాటలకి జాంగ్యో చాలా హర్ట్ అవుతాడు అనమాట ఎందుకంటే తనకు కూడా జూము మీద ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి స్టార్టింగ్ నుండి తనే కాబట్టి ఇన్స్పైర్ చేస్తూ వస్తుంది అందుకే జూము మీద ఫస్ట్ నుండి తనకి ఇష్టం ఉంటుంది ఆ మాట చెప్పగానే తన హార్ట్ బ్రేక్ అయిపోతుంది ఏంటి వీళ్ళిద్దరు కప్పులా అని చెప్పేసి షాక్ అయిపోతాడు మన జాంగ్యో అదే రోజు ఈవినింగ్ మన షన్ తన వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకుని ఒక ఆఫీస్ నుండి బయటకు వెళ్తుంటే బట్ తన టీం లీడ్ మాత్రం షన్ ఆపుతాడు ఈగో ఇంకా నీకు వర్క్ ఉంది ఇది కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళని చెప్పేసి అప్పుడే నియాన్ కూడా తన స్క్రిప్ట్ గురించి మాట్లాడడానికి ఆ కంపెనీకి వస్తుంది ఆ ఎక్లిప్స్ కంపెనీకి సో తన టీం లీడ్ షన్ని తిట్టడం తను కూడా బయట నుండి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట షన్ ఎంత చెప్పినా కూడా ఇది నా వర్క్ కాదు అని చెప్పినా తన టీం లీడ్ ఏమో నీ వర్క్ కాకపోయినా నేను చెప్పినా చేయాలి మర్యాదగా చెయ్యి కూర్చొని చెయ్యి నైట్ అవుట్ చేసి మరి అని చెప్పి బలవంతం చేస్తూ ఉంటాడు ఇంతలో ఈ మాటలన్నీ విని నియానికి చాలా కోపం వచ్చి లోపలికి వస్తుంది నియాన్ తన్ని క్వశ్చన్ చేస్తుంది షన్ టీం లీడర్ని ఏంటి మీరు ఇది మీ వర్కా లేకపోతే షన్ వర్కా ఎప్పుడు చూస్తా మీ పర్సనల్ వర్క్స్ కూడా షన్కే చెప్పి చేయించుకుంటూ ఉంటారు ఇది కరెక్టేనంటారా మీరే చెప్పండి అని చెప్పి అందరి ముందు నిల నిలదీస్తుంది అనమాట అతనికి ఇక చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది టీం లీడర్కి అందరి ముందు నియాన్ని ఇంకా షన్ని ఇద్దరిని తిట్టేస్తారు అసలు మీ స్థాయి అంటూ తెలుసుకొని మాట్లాడండి నాకే ఎదురు చెప్తారా మీకు ఎంత ధైర్యం అని చెప్పేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టేస్తూ ఉంటాడు ఇంతలో చైర్మన్ సెక్రటరీ వస్తాడనమాట అక్కడికి సెక్రటరీ వచ్చి షన్ తోటి ఏంటి చైర్మన్ కాల్ చేస్తుంటే లిఫ్ట్ చేయట్లేదు అంట అందుకే నన్ను చెక్ చేయమని పంపించారు అనగానే టీం లీడర్ తన్ను అన్నాడేమో అనుకొని ఫోన్ చూసుకుంటాడు చైర్మన్ నాకేం కాల్ చేయలేదా అంటే మీ కాదు షన్కి చెప్తున్నాను చైర్మన్ ఎవరో కాదు షన్ వాళ్ళ నాన్నగారే వాళ్ళ నాన్నగారిది ఈ కంపెనీ అని ఆ మాట చెప్పగానే అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ షాక్ అయిపోతారు నియాన్ కూడా షాక్ అవుతుంది అనమాట ఏంటి వీళ్ళ నాన్నగారు ఈ కంపెనీ చైర్మన్ అని చెప్పి టీం లీడ్ చాలా భయపడిపోతాడు ఏంటి ఇన్ని రోజులు నేను చైర్మన్ కొడుకుతో ఆడుకున్నాను
నెక్స్ట్ ఇక జాంగ్యో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది లైక్ వాళ్ళ ప్రమోషన్ కోసం సో ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయిపోతుంది దూరం నుండి అందరూ చూస్తూ ఉంటారు మన జూమ్ ఏమో జాంగ్యోకి నువ్వు చేయగలవు అని చెప్పేసి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అవ్వగానే వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో అలాగే మా ముందు మీరు ఒక చిన్న పెయింటింగ్ వేయగలరా ఇప్పటికిప్పుడు అని అడిగితే జాంగ్యో వెంటనే తప్పకుండా అని చెప్పేసి ఒక పెయింటింగ్ వేసి దానికి స్ప్రింగ్ అని చెప్పి నేమ్ పెడతాడు ఆ పెయింటింగ్ లో జూమూనే అంబ్రిల్లా పట్టుకున్నట్టు బ్యాక్ సైడ్ నుండి తను ఊహించుకుని ఆ పెయింటింగ్ ఇస్తాడు వాళ్ళందరూ క్వశ్చన్ చేస్తారు ఇలా ఎందుకు గీసారని చెప్పేసి అప్పుడు రీసెంట్ గా నాకు వర్షం పడే అప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఒక అంబ్రిల్లా తెచ్చిచ్చింది ఈ పెయింటింగ్ గీయడానికి ఆ అమ్మాయి నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పేసి ఇండైరెక్ట్ గా జూము గురించే చెప్తాడు అనమాట సో జియాన్కి కూడా అర్థమవుతూ ఉంటుంది తను జూము గురించే చెప్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ వచ్చి అతన్ని మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు జాంగ్యోని చాలా బాగా జరిగిందని చెప్పేసి టీమ్ లీడ్ ఏమో జూమూతో జాంగ్యోని నువ్వే చూసుకో మాకు ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు ఇంతలో జాంగ్యో జూమూతో మనిద్దరం కలిసి డిన్నర్కి వెళ్దామా అంటే జూమో వెంటనే అగ్రీ చేస్తుంది జియాంగ్ ఈ విషయం తెలుసుకొని వెంటనే జాంగ్యో దగ్గరికి వచ్చేసి మీ కోసం మా టీం అంతా ఒక చిన్న పార్టీ ఇస్తుంది ఈ రోజు నైట్ డిన్నర్ మీరు తప్పకుండా రావాలి అలాగే జూమో వాళ్ళ టీం కూడా వస్తుంది అని చెప్పేసి తన ట్రీట్ లా ఇస్తాడు అనమాట వాళ్ళిద్దరూ కలిసి వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి ఇలా ప్లాన్ చేస్తాడు మన జియాంగ్ ఇక జాంగ్యో సరే అని చెప్పేసి ఒప్పుకుంటాడు ఆ రోజు ఈవినింగ్ ఇక అందరూ రెస్టారెంట్ లో మీట్ అవుతారు మన జియాంగ్ ఈ పార్టీ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి అందరూ డిన్నర్ చేస్తూ ఉంటే సడన్ గా జూముకి వాళ్ళ అమ్మగారు వీడియో కాల్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళ అమ్మగారికి మన జియాంగ్ కే బాయ్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పింది కాబట్టి జియాంగ్ కి వెంటనే చెప్తుంది మా అమ్మగారు కాల్ చేస్తున్నారు బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడదాం అని చెప్పి జియాంగ్ ఓకే అంటాడు జూము జియాంగ్ ఇద్దరు బయటికి వెళ్ళి వీడియో కాల్ అటెంప్ట్ చేసి క్లోజ్ గా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారనమాట వాళ్ళ అమ్మగారికి డౌట్ రాకూడదు అని చెప్పేసి జాంగ్ ఏం చేస్తాడంటే కొంచెం అసలు ఏం జరుగుతుందో బయట చూడడానికి విండో వరకు వెళ్తాడు అనమాట డోర్ వరకు కాల్ అయిపోగానే ఇలా అంటుంది జూము మీరు బాగా యాక్టర్ అయిపోయినట్టున్నారు చాలా బాగా యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఆ మాటతో జాంగి ఒక అర్థమవుతుంది అంటే ఇది ఫేక్ రిలేషన్షిప్ వీళ్ళిద్దరూ నిజంగా రిలేషన్షిప్ లో లేరని చెప్పి నేను జూముని ట్రై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి జాంగి మనసులో అనుకుంటాడు జియాంగ్ జూము డిన్నర్ అయిన తర్వాత ఫ్లాట్ కి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళగానే జూము కి నియాన్ కాల్ చేస్తుంది జియాంగ్ కి షన్ కాల్ చేస్తాడు మీట్ అవ్వాలని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తారు జూము నియాన్ వాళ్ళ హౌస్ కి వెళ్తుంది ఫ్లాట్ కి తనతో మాట్లాడాలని చెప్పేసి ఇద్దరు ఒకరి మీద ఒకరు కంప్లైంట్ చెప్పుకుంటూ ఉంటారనమాట నియాన్ ఏమో జూము కి ఇలా చెప్తుంది అసలు ఏమనుకుంటున్నాడు ఆ షన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నన్ను ఇగ్నోర్ చేశారు నన్ను అసలు పట్టించుకోవట్లేదు తప్పు చేసి కూడా ఒక్కసారి అయినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని కూడా లేకుండా నన్ను అసలు పడిచుకోకుండా ఇలా ఎలా చేస్తాడని చెప్పేసి తను జూముకి కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటుంది షన్నేమో తను అసలు నాతో మాట్లాడలేదు ఒక మెసేజ్ కూడా పెట్టాను తనకి రిప్లై కూడా లేదు అసలు నన్ను ఎందుకు ఇగ్నోర్ చేస్తుంది నాకేదోలా ఉంది ఇదంతా కాదు తను నేను బ్లాక్ చేస్తానని చెప్పేసి ఫోన్ తీసి బ్లాక్ చేయబోయి తనకి కాల్ చేస్తాడు నియాన్ కూడా జూముతో ఏంటి ఇతను కాల్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి చెప్తుంది జూము ఇప్పుడే కదా అతను తిడుతూ ఉన్నావు సరే కాల్ లిఫ్ట్ చేయకు అంటే అయినా కూడా తను ఆపుకోలేక ఏంటో విషయం అని చెప్పి వెంటనే కాల్ లిఫ్ట్ చేస్తుంది ఇద్దరు ఒకేసారి నేను నీతో మాట్లాడాలి అని చెప్పేసి మాట్లాడుకుంటారనమాట సో సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ నియాన్ ఏమో షన్ని మీట్ అవ్వడానికి వెళ్తుంది ఇద్దరు ఒక ప్లేస్ లో మీట్ అవుతారు షన్ తనకి సారీ చెప్పేస్తాడు ఇగ్నోర్ చేసినందుకు నేను కావాలని ఇగ్నోర్ చేయలేదు నేను ఆల్రెడీ ఒక మెసేజ్ పెట్టాను నువ్వే నాకు రిప్లై ఇవ్వలేదని చెప్పేసి ఇదంతా కాదు నువ్వు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నాతో మాట్లాడినందుకు నేను చాలా బాధపడ్డాను నాకే తెలియకుండా అసలు నీ గురించి చాలా ఆలోచించాను అప్పుడే అర్థమైంది నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పేసి నిజంగా నీ మీద నాకు ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి తనని డైరెక్ట్ గా కిస్ చేస్తాడు నీ ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే తను కూడా వెంటనే ఒప్పుకుంటుంది నియాన్ కూడా నాకు తెలిసి నేను కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టున్నానని చెప్పి తను కూడా హక్ చేసుకుంటుంది ఇలా వాళ్ళిద్దరూ లవర్స్ అవుతారు నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్ లో ఆ పెయింటింగ్స్ అన్ని ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాలి కాబట్టి జాంగ్యో అన్ని చూసుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట అక్కడే జియాంగ్ ఇంకా జూము కూడా ఉంటారు జూము కేద పోకుండా పక్కకు వెళ్తుంది జియాంగ్ జాంగ్యో వేసిన పెయింటింగ్ నలని చూస్తూ ఉంటాడు తను జూము పెయింటింగ్ ఒకటి వేస్తాడు కదా దాన్ని చూస్తూ ఉంటే జాంగ్యో ఇలా అంటాడు ఏంటి ఆ పెయింటింగ్ నీకు బాగా నచ్చినట్టుంది ఎందుకంటే జూము గురించి కాబట్టి అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తే అప్పుడు జియాంగ్ నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మేమిద్దరం కపుల్
జూము సరే అని చెప్పేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతే ఫ్యాంగ్ ఇలా చెప్తుంది జూముకి నీకు తెలుసా నానని చెప్పేసి రీసెంట్గా ఒక అమ్మాయి చైనాకు వచ్చింది జియాంగ్ ఇంకా తను చాలా క్లోజ్ అంట జియాంగ్ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంట తను అబ్రాడ్లో ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు నీకు తెలియదు కదా పాపం అందుకే చెప్తున్నానని చెప్పి లేనిపోని మాటలన్నీ జూముకి చెప్తుంది జూము ఆ మాటలకి చాలా హర్ట్ అవుతుంది ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది అనమాట జియాంగ్ రాగానే దీని గురించి అడగాలని చెప్పి గట్టిగా డిసైడ్ అవుతుంది జియాంగ్ వచ్చిన తర్వాత దాని గురించి అడుగుదామంటే అప్పుడే జూముకి నాన్ కాల్ చేస్తుంది కాల్ చేసి నేను జియాంగ్తో కాల్ కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను బట్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు నీ పక్కన జియాంగ్ ఉంటే ఒకసారి ఫోన్ ఇస్తావా నేను జియాంగ్తో మాట్లాడాలి అని చెప్పి నాన్ చెప్తుంది సరే అని ఫోన్ ఇస్తే నాన్ జియాంగ్ని అర్జెంట్గా రమ్మని చెప్తుంది అనమాట వాళ్ళిద్దరూ ఏం మాట్లాడుకున్నారో మనకి చూపించారు జియాంగ్ నేను వెంటనే వస్తున్నానని చెప్పి జూముతో నాకు ఒక పని ఉంది నేను వెళ్తున్నానని చెప్పేసి బయటికి వెళ్ళిపోతాడు ఇక జూముకి నాన్ గురించి అడిగే ఛాన్స్ రాదనమాట నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తను లేచి చూస్తే జియాంగ్ ఇంకా ఇంట్లో ఉండడు అంటే ఇంకా ఇంటికి రాలేదా అని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరూ ఏం చేస్తున్నారా అని చెప్పి తను చాలా కంగారు పడుతూ ఉంటుంది ఏం తడితో మనకి ఎపిసోడ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఈ ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే తప్పకుండా చాలా నేను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే వీడియోని లైక్ చేయండి వెళ్ళే ముందు మీకు ఇష్టమైన డ్రామా ఇంటూ కింద కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్